起风的日子，学会一风情；落雨的时候，学会为自己撑一把伞。和生活有望穿秋水的期待，也会有意想不到的惊喜。你什么时候还学会灌星云鸡汤了？看这么宽阔的大海，听这么极有道理的话，是不是觉得？瞬间通透了不少。对不起啊，让你担心了。甜蜜的负担，我喜欢。你你怎么了？没事，我身体没有那么脆弱。啊，走吧。还差一度就四十度了，你身体可真好。嗯，把药喝了。嗯，不用，你陪我睡觉，我明天就好了。这药太苦了，我不想喝。没想到堂堂的陆大总裁还怕苦呀。嗯，哪里苦啊？不。如果这样的话就很甜，嗯。你别闹，还生病呢。好，赶紧睡觉。啊，嗯，我不想让你睡地上，那样又冷又硬的。没事儿，我不怕。你是在嫌弃我吗？啊，我一个生病的人，嗯，都没有人陪，你说怎么办？别跟我撒娇。撒娇没用啊，他哦。你不是说地上冷吗？把你了，带给你暖暖。那是小唐吗？没看见那是下葬吗？他这么圆，跟石榴长得很像，而且这游戏太弱智，根本不符合我。拿着，我今天生病，状况不好。算，我不嫌弃你傻。哎，臭小子！爸爸，你来了。Chris， 别靠近我，我感冒了，怕传染给你。爸爸，你和楠楠玩亲亲了吗？老师说了。只有亲亲才会传染、啊。来，吃水果啊,啊！我们去玩游戏。嗯。来、嗯，派。来，跟着玩。继续玩游戏。跟着玩会拉低我的智商。我要玩这个。你是爸爸，我是孩子，大超人和小超人，我们去拯救地球，保护贝贝。噔噔，噔噔噔噔噔。阿姨一会儿送你回去，好吗？我不能和你们在一起吗？贝贝和楠楠生病了，会传染给你的。乖，那我先去收拾东西了。对不起，对不起什么？
孩子的事情，我很抱歉。你怨恨我是应该的，我一定会尽力弥补你的。既然你想尽快和陆南复合，那 Chris 的事，你就应该尽早跟他说，别等到到时候被人挖出来，那性质可就不一样了。其实，有一件事，我。我一直都想，如果你不想说，就不要勉强。我会一直等到你想要说出来那天。